ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் சைனாவின் உதவியால் பாகிஸ்தான் தயாரித்த ராக்கெட்ஸ் கரெக்டாக போய் தவறான இடத்தை அதாவது காசாவில் ஒரு மருத்துவமனையை தாக்கி இதுவரை வெளிவந்த எண்ணிக்கையின்படி ஐநூறுக்கும் அதிகமான அப்பாவி மக்களை கொன்று குவித்துள்ளது பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்தில் பல அமைச்சர்கள் கூச்சலிட்ட விஷயம் என்ன தெரியுமா கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாக பாகிஸ்தான் வைத்திருக்கும் அணு ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி பாலஸ்தீன் மக்களுக்கு ஆதரவாக இஸ்ரேல் மீது அணு ஆயுத தாக்குதல் செய்து பாலஸ்தீன் மக்களை கண்டிப்பாக காப்பாற்றணும் அப்படின்னு பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு கூச்சல் பொதுவாகவே இந்த பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய எந்த அரசியல்வாதிக்குமே அணு ஆயுதம் பற்றிய அறிவு சுத்தமா ஒண்ணுமே கிடையாதுன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம வீடியோக்களில் அதிகமாக அதை பற்றி பேசி இருக்கோம் ஆனா அதை அடிக்கடி திருப்பியும் திருப்பியும் ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப கவலைக்கான ஒரு விஷயம் காமெடியான விஷயம் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளுக்கும் ஈரானுக்கும் இருக்கும் கனெக்ஷனை விட தற்போது ஹமாஸுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் அதிகமான கனெக்ஷன் இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த கனெக்ஷனால எந்த பயனுமே கிடையாது அது வேற விஷயம் இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட கனெக்ஷன் நீங்க எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் ஹமாஸ் தீவிரவாதி இல்ல தீவிரவாதி இல்ல அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அரசியல் அறிவு கொஞ்சம் கம்மியான ஒரு சில பேர் இப்ப எங்க இருக்காங்கன்னே தெரியல இன்னைக்கு காசாவில் மருத்துவமனையில் நடந்த தாக்குதல் தீவிரவாதமா இல்லையா இவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளமே இதுதான் செய்யறது எதையுமே ஒழுங்கா செய்ய மாட்டாங்க இஸ்ரேலில் இருக்கும் ஜெருசலேம தாக்குறதுக்கு பதிலாக இஸ்ரேலில் இருக்கக்கூடிய ஜெருசலேம தாக்குறதுக்கு அனுப்பின ராக்கெட்டு காசாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டல தாக்கி இருக்குன்னா இவனுக்கு எங்க படிச்சாங்க சொல்லுங்க பேசிக் கிலோமீட்டர் கால்குலேஷனே தெரியல அப்படின்னா இவனுங்க எப்படி அணு ஆயுதம் பற்றி பேசுறானுங்க இதனாலதான் நான் இவங்க செய்கிற ஒவ்வொரு தாக்குதலையும் காட்டுமுராண்டித்தனமான தாக்குதல்னு சொல்றேன் நீங்க என்னோட வீடியோவில் கவனிங்க இது இவர்களின் அறியாமை லேக் ஆஃப் பேசிக் கால்குலேஷன் மாரல் இக்னரன்ஸ் இன் சிங்கிள் வேர்ட் பாகிஸ்தான் அறியாமைக்கு முட்டாள்தனத்துக்கு சினானி பாகிஸ்தான் அல்லது பாகிஸ்தானில் இருக்கும் தீவிரவாதம் இப்ப ஹமாஸ் இந்த தாக்குதலை பார்த்த பிறகும் ஹமாஸ் குழுவை தீவிரவாதிகள் இல்லை என்று சொல்லுறவங்க அல்லது பாலஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவை தீவிரவாதிகள் இல்லைன்னு சொல்லுறவங்க வேணும்னே வேறு வழி இல்லாம சொல்லுறவங்க கேட்டா இது இஸ்ரேல் செஞ்ச தாக்குதல் ஆனா இப்ப பேச்ச மாத்திரானுங்க அப்படின்னு பேசுறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தாக்குதல் ஹமாசும் பாலஸ்தீனில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு இஸ்லாமிய குழுவும் ஹெஸ்பல்லாவுடன் சேர்ந்து செய்யப்பட்டதாக வீடியோ ஆதாரங்கள் இருக்கு அந்த ராக்கெட் டிராவல் செய்த ஹீட் மேப் இஸ்ரேலின் உளவுத்துறையிடம் இருக்கு சர்வேலன்ஸ் சாம்பிள்ஸ் இருக்கு இந்த ஆதாரங்கள் ஐநா சபையிடம் கொடுக்கப்படும் அதுக்கு மேல இந்த ஹமாஸ் தப்பிக்க முடியாது பாலஸ்தீனில் இருக்கும் அந்த குழு தப்பிக்க முடியாது ஹமாஸ் பயன்படுத்தி அதிகமான ராக்கெட் மற்றும் பல ஆயுதங்கள் பாகிஸ்தானால் கொடுக்கப்பட்டது தயாரிக்கப்பட்டது என்பதற்கான ஆதாரங்கள் இந்த தாக்குதலில் இருந்து இந்த மருத்துவமனையில் நடந்த தாக்குதலில் இருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா இதே இந்த அமெரிக்கா பிரிட்டன் போன்ற நேட்டோ நாடுகள் உக்ரைனுக்கு ஆயுதம் கொடுப்பதற்காக பாகிஸ்தானுக்கு இருக்கக்கூடிய கடனை பொருளாதார சிக்கலை ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி ஐஎம்எஃப் எனப்படும் இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட் என்ற நிதி நிறுவனத்தை பயன்படுத்தி பாகிஸ்தானுக்கு பணம் கொடுப்பது போல கொடுத்து ஒரே ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்கப்பட்டது அமெரிக்காவின் காலாவதியான யுரேனியத்தை பாகிஸ்தானுக்கு அனுப்பி மிக குறைந்த வேலையாட்களை வைத்து மிக குறைந்த வேலையாட்களுக்கான செலவை பயன்படுத்தி மிக குறைந்த சம்பளம் மிக குறைந்த செலவில் வெரி சீப் வெடிகுண்டுகளை தயாரித்து உக்ரைனுக்கு அனுப்பப்பட்டது ரஷ்யாவுக்கு எதிராக அந்த குண்டுகள் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டது பாகிஸ்தான் தயாரித்த அதே குண்டுகள் இப்ப இந்த காசா ஹாஸ்பிட்டல் தாக்குதலில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது பணக்கார அரபு நாடுகள் பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய ஹமாஸ் மற்றும் ஹிஸ்புல்லா பயங்கரவாதிகளுக்கு பயிற்சி கொடுக்க பாகிஸ்தானுக்கு மறைமுகமாக அதிகமான பணத்தை அனுப்பியதற்கான ஆதாரங்கள் உலக அளவில் பென்டகன்ஸ் போன்ற பல உளவு துறைகளிடம் அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கு அந்த டிரான்சாக்சன்ஸ் ப்ரூஃப் இருக்கு எவிடன்ஸ் இருக்கு இது மாதிரியான பயிற்சிகள் பாலஸ்தீன் மற்றும் பல நாடுகளில் கொடுக்கப்படுகிறது இன்று காசாவில் பயன்படுத்தக்கூடிய அதிகமான கிளைடர் மெஷின்ஸ் மற்றும் இதற்கான பயிற்சி இரண்டு வருடங்களாக பாகிஸ்தானில் கொடுக்கப்பட்டது ஆப்கானிஸ்தான் எல்லையில் கொரில்லா போருக்கான பயிற்சி கொடுக்கப்படுகிறது அது மட்டுமல்ல பாகிஸ்தான் ராணுவ வீரர்கள் அதிகமான எண்ணிக்கையில் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக காசா மற்றும் லெபனன் எல்லையில் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப இந்த பாகிஸ்தானை ஆதரிக்கும் அமெரிக்கா என்ன செய்வான் சொல்லுங்க அவன் வீட்டுக்கு பின்னாடி அவன் பால் கொடுத்து வளர்த்த பாம்பு இப்ப அவனையே கடிக்குது பாருங்க இதுதான் அமெரிக்காவின் நிலை காசா மேற்கு கரை லெபனன் ஜோர்டான் ஈரான் போன்ற நாடுகளுக்கும் 
அந்த நாடுகளில் இருக்கும் தீவிரவாத அமைப்புகளுக்கும் அதிகமான உதவி பாகிஸ்தான் நாட்டில் இம்ரான் கான் பிரதமராக இருந்த நேரத்தில் தான் உச்சகட்டத்தில் இருந்தது இஸ்ரேலுக்கு எதிராக அதிகமாக பேசிய இம்ரான் கான் அமெரிக்காவின் சிஐஏ செய்த திட்டத்தால் சூழ்ச்சியால் எதிர்பாராத நேரத்தில் கவர்மெண்டில் இருந்து தூக்கி எறியப்பட்டார் ஜெயில் வரைக்கும் போனார் அவர் ஏற்கனவே ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான பாகிஸ்தான் ராணுவ வீரர்கள் ஹெஸ்புல்லா ஆதரவாக லெபனானில் இஸ்ரேல் எல்லையில் உள்ளார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது பத்தாயிரத்துக்கும் அதிகமானோர் எந்த நேரத்திலும் பாகிஸ்தானில் இருந்து அனுப்பப்படலாம் பஸ் டிக்கெட்டுக்கு காசு இல்லாமலும் வழியில டீ குடிக்கவும் காசு இல்லாமலும் வெயிட் பண்றதாக சொல்லப்படுகிறது அடுத்த ஆறு மாதங்களில் பாகிஸ்தானில் இருந்து மட்டுமே ஒரு லட்சம் தீவிரவாதிகள் காசாவுக்கு செல்ல வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற இன்டர்னல் ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கு தாலிபான் தெகிரி தாலிபான் போன்றவர்களிடம் அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு இடையில் இருக்கும் பிரச்சனைகளை தற்போதுக்கு தள்ளி வைத்து விட்டு ஒதுக்கி வைத்து விட்டு இஸ்ரேலுக்கு எதிராக போர் செய்ய பாலஸ்தீனுக்கு செல்ல ஏற்பாடுகள் நடப்பதாக ரிப்போர்ட்ஸ் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு நம்ம இஸ்ரேலில் வெடிக்கக்கூடிய வெடிகுண்டுகளையும் இடிந்து விழக்கூடிய பில்டிங்ஸ் அதை மட்டும்தான் பாக்குறோம் ஆனா இந்த அரபு நாடுகளிலும் சரி பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளிலும் நடக்கக்கூடிய அநியாயங்களை நடக்கக்கூடிய சூழ்ச்சிகளை நம்ம யாருமே கவனிக்கல இஸ்ரேலுக்கு செல்லும் பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளுக்கு போக்குவரத்து ஆயுதங்கள் வெடிமருந்துகள் யூனிஃபார்ம் வரைக்கும் ஈரானால் கொடுக்கப்படுகிறது ஒரு நாளைக்கு முப்பது டாலர் சம்பளம் அதுவே அவர்களுக்கு பெரிய பணம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில பாகிஸ்தானில் இருந்து செல்லக்கூடிய தீவிரவாதிகளுக்கு ஹெஸ்பல்லா எல்லையில் அல்லது லெபனன் எல்லையில் கொடுக்கப்படும் சம்பளம் முப்பது டாலர் என்பது ஒரு நாளைக்கு முப்பது டாலர் என்பது பெரிய பணம் இதுவரையிலும் நடுநிலையாக இருந்த ஒரு சில அரபு நாடுகள் கூட ஈஜிப்ட் சவுதி அரேபியா யூஏஇ கத்தார் ஆகிய நாடுகள் கூட அவர்களுடைய தளவாடங்கள் வீரர்கள் நிதி உதவி அப்படின்னு அனுப்பப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லப்படுது கத்தார் சைனா மற்றும் துருக்கியின் தீவிர உதவிதான் ஈரானின் இந்த முழு வீச்சுக்கு காரணம் அவர்களின் அந்த நாடுகளின் தீவிர உதவியுடன் ஈரான் இந்த முழு நடவடிக்கையிலும் தலை சிறந்து வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஈரான் ஹெஸ்பல்லா மற்றும் ஹமாஸுக்கு ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஷார்ட் ரேஞ்ச் மிசைல்ஸ் கொடுத்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது சிமிலர்லி மோர் தென் பிப்டி தௌசண்ட் ஸ்மால் சீப் ட்ரோன்ஸ் இந்த பிப்டி சிசி இன்ஜின் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த பிப்டி சிசி இன்ஜின் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ட்ரோன்ஸ் ஐம்பதாயிரத்துக்கும் அதிகமாக கேமரா சைனாவின் ஹுவாவை நிறுவனத்தின் டிரான்ஸ்பாண்டர் அக்குரேட் அட்டாக் பண்றதுக்காக ஈரான் வழியாக இந்த ஹமாஸுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு ரிப்போர்ட்ஸ் வந்திருக்கு ரஷ்யா பெரிய ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் பயன்படுத்தி உளவு செய்திகளை மட்டும் ஈரானுக்கு கொடுப்பதாகவும் சிரியாவுக்கு கொடுப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது ரஷ்யா சீம்ஸ் டு ஹாவ் பீன் ஹெல்பிங் ஈரான் வித் இன்டெல் இன்ஃபோ அண்ட் அல்மோஸ்ட் ஆமிங் சிரியன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் யூஎஸ்ஏ அண்ட் இஸ்ரேல் போர்சஸ் இஸ்ரேல் அப்படின்னாலே அமெரிக்கா வந்துடுவான் சரியா ஈரானுக்கு தேவையான உளவு செய்திகளை வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு அப்படின்னும் சிரியன்ஸுக்கு தேவையான அதாவது அமெரிக்கா இஸ்ரேலில் இருக்கக்கூடிய அமெரிக்காவையும் இஸ்ரேலையும் தாக்குவதற்காக சிரியாவுக்கு அதிகமான ஆயுதங்களை ரஷ்யா கொடுத்திருக்கலாம் அப்படின்னு சந்தேகப்படப்படும் இந்த எல்லா விஷயத்தையுமே மொசாத் எப்படி மிஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னு கேட்பீங்க இந்த நத்தன்யாகு ஆட்சிக்கு வந்த அடுத்த நிமிடமே அவருக்கு எதிரான அதிகமான பேக் ப்ரொபகண்டா அவருக்கு எதிரான சூழ்ச்சிகரமான பிரச்சாரங்கள் அதிகமாக இஸ்ரேலில் நடந்தது அல்மோஸ்ட் இஸ்ரேல் முழுவதுமாக பரவி இருக்கக்கூடிய உலகம் முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய இந்த மொசாடு ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடிய ஜீவ்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவர்களுக்குள்ளேயே இந்த பிரச்சாரம் ஒரு பெரிய பிரிவை ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனாலதான் இந்த நத்தன்யாகுவ ஆட்சியில் இருந்து கீழே கொண்டு வர்றதுக்காகவே பல சூழ்ச்சிகள் இஸ்ரேல் அல்லது உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய யூதர்களை பயன்படுத்தியே பல திட்டங்கள் செய்யப்பட்டதாக ஏன்னா இந்த டீப் ஸ்டேட் இந்த அரபு நாடுகள் இருக்கு பாத்தீங்களா மொத்த மிடில் ஈஸ்டே எரியணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டது அமெரிக்கா ஏற்கனவே இரண்டு முக்கியமான விமானம் தாங்கி போர் கப்பல்களை ஈரானுக்கு எதிராக கடல்ல அனுப்பியாச்சு இஸ்ரேல் ஈரான் பார்டர்ல கடல் இப்போதைக்கு இருக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் அது மாதிரியான மிக சக்தி வாய்ந்த போர் விமானங்கள் அங்கு இருக்கு இப்ப யூகே ஜெர்மனி அவங்க ரெண்டு பேரும் அவர்களுடைய ஆயுதங்களை அனுப்புறதா சொல்லியாச்சு யூகே ஓட ஒரு ராயல் நேவி வந்து ஏற்கனவே போயிடுச்சு சோ இப்ப எல்லா அரபு நாடுகளும் ஒரு பக்கம் அரபு நாடுகள் இன்னொரு பக்கம் மேற்கத்திய நாடுகள் அவங்க அவங்க பொசிஷனுக்கு இந்த இஸ்ரேலுக்கு எதிராக அரபு நாடுகளும் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக மேற்கத்திய நாடுகளும் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அவங்க பொசிஷனை எடுக்க ஆரம்பிச்சாச்சு ஒண்ணு இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ்ரேல் வந்து இன்னும் வந்து இந்த போர பெரிய அளவில் ஆக்காம இருக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் இஸ்ரேல் இஸ் வெயிட்டிங்
இந்த போர் இப்ப நடக்க பாருங்க இப்படி நடக்க நாலா பக்கமும் தாக்குதல் நடக்கும் இப்ப கூட சின்ன சின்ன மொசா டீம்ஸ் அமெரிக்காவின் மெரைன்ஸ் இது மாதிரியான சின்ன சின்ன படைகள் காசா முழுவதுமாக தேடுதல் வேட்டையை நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு என்ன பண்றாங்க இந்த சின்ன சின்ன மொசா டீமும் சின்ன சின்ன அமெரிக்கன் இந்த மெரைன் டீம்ஸ் வந்து இஸ்ரேலுக்கு உள்ளாடியே காசாவுக்குள்ளாடியே ஹாஸ்டேஜஸ் முதல்ல தேடுறாங்க அந்த ஹாஸ்டேஜஸ் தேடக்கூடிய ஒரு டீம் ஹாஸ்டேஜஸ் போக ஏற்கனவே அங்க மறைமுகமாக இருக்கக்கூடிய ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளை தேடக்கூடிய இன்னொரு டீம் ஆனா இந்த ஹமாஸ் வந்து ரொம்ப கிளவரா ரொம்ப அறிவுபூர்வமாக பெரிய பெரிய அண்டர் கிரவுண்ட் டனல்ஸ் பங்கர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அங்கத்தான் பிரிச்சு பிரிச்சு இந்த ஹாஸ்டேஜஸ் வச்சிருப்பதாக ரிப்போர்ட்ஸ் வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனா கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்க டிஎன்ஏ ஹீட் சாம்பிள் ஹீட் சிக்னேச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கான்செப்டே இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் உலகத்துல எல்லாருக்குமே இது தெரியாது ஹீட் சிக்னேச்சர்னா என்னன்னு போய் ஊடகத்துல பாருங்க நமக்கு டைம் கிடைச்சா அதை பற்றியே ஒரு பெரிய வீடியோ நம்ம பதிவு பண்ணுவோம் இந்த ஹீட் சிக்னேச்சர் இல்லையா டிஎன்ஏ இது வச்சே பல மைல் தூரத்துல இருக்கக்கூடிய இஸ்ரேலோட ஹாஸ்டேஜஸ் அல்லது இந்த பிரான்ஸ் நாட்டு மக்கள் வந்து ஹாஸ்டேஜஸ் வச்சிருக்காங்க பாருங்க கண்டுபிடிச்சிருவானுங்க ஆனா இந்த இதை வந்து அவ்வளவு வேகமாகவோ அவ்வளவு துல்லியமாகவோ இப்போதைக்கு இஸ்ரேல் செய்யாது ஏன்னா இந்த போர் வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் நீடிக்கணும் சரியா ஹாஸ்டேஜஸ் புடிச்சிட்டாங்கன்னா போர் முடிஞ்சிச்சு ஹாஸ்டேஜஸ் மீட்டு கொண்டு வந்தாச்சுன்னா எல்லாமே முடிஞ்சுச்சுல்ல இந்த போரை வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு கொண்டு போகணும் ஐடியோட பிளானே இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் போர்ஸோட பிளானே அதுதான் கொஞ்ச நாள் இவங்களை தாக்கணும் ஒவ்வொருத்தனா கண்டுபிடிச்சு அழிக்கணும் அப்படிங்கறது தான் இப்போதைக்கு அவங்களோட அப்செக்டிவ் ஐடியா இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் திஸ் ஆபரேஷன் டு எண்ட் இந்த ஹாஸ்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் தான் வெயிட்டிங் ஹாஸ்டேஜஸ் எங்க இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு குழு கொடைச்சாலே போது உடனடியாக கிரவுண்ட் இன்வேஷன் இந்த தரைப்படை தாக்குதல் ஆக்கிரமிப்பை தொடங்கிடுவாங்க சரியா சோ கரண்ட்லி இப்போதைக்கு பல லட்சம் இந்த பாகிஸ்தானில் இருந்து ஈரானில் இருந்து லெபனன் இது மாதிரியான நாடுகளில் இருந்து போயிருக்கக்கூடிய பல லட்சம் பயங்கரவாத குழுக்கள் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக இந்த லெபனன் எண்ணில் எல்லையில தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லெபனன் பார்டர் இருக்கு பார்த்தீங்களா அங்கதான் வந்து கூடுறாங்க இப்ப ஈரான் செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு வேலை தேர் ட்ரைங் டு டைவர்ட் இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் போர்ஸ் இஸ்ரேலோட ராணுவத்தை இஸ்ரேலோட மிலிட்ரி மொத்த போர்ஸையுமே டைவர்ட் பண்றது எப்படின்னா ஒரு புதிய ஃப்ரண்ட் ஒரு புதிய தாக்குதலை லெபனன் சிரியா ஜோர்டான் இது மாதிரியான நாடுகள்ல இருந்து ஒரு புதிய தாக்குதலை தொடங்கும் போது இஸ்ரேல் வந்து எந்த இடத்துல போக்கஸ் பண்ணணும் எந்த இடத்துக்கு கவுண்டர் அஃபென்சிவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக குழம்பணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போதைக்கு ஈரானுடைய ஐடியா ஈரானுக்கு கண்டிப்பாக ரஷ்யா சைனா இந்த ரெண்டு நாட்டிலேருந்து இன்டெலிஜென்ஸ் கண்டிப்பாக போகுது சரியா இன்னைக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இந்த ஈரான் வந்து வடகொரியா மாதிரி ஒரு ஃபெயில்டு ஸ்டேட் ஆயிடக்கூடாது இவங்க இப்படியே பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஈரான் காலி அப்படின்னு ஒரு ஆனால் ஈரானே வந்து ஹஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட் மூவிங் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் லாங் ரேஞ்ச் மிசைல்ஸ் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் ஆன்டி டேங்க் மிசைல்ஸ் இல்லாமல் இஸ்ரேலோட பார்டர்ல ஈரானே வந்து ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்ணக்கூடிய லாங் ரேஞ்ச் மிசைல்ஸும் போர் விமானங்களும் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் எல்லாமே மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எனிவே திஸ் இஸ் லைக்லி டு எஸ்கலேட் இன் டு அ மல்டி ஃப்ரண்ட் வார் காசாவில் ஒவ்வொரு முறையும் ஏதாவது ஒரு தாக்குதல் நடக்கும் போது அமெரிக்கா இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக உதவி செய்வதாக சொல்லி ஏதாவது அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது ரஷ்யா ஈரானுக்கு ஆதரவாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை டிக்ளேர் செய்யறாரு புட்டின் தற்போது காசாவில் நடப்பது மத்திய கிழக்கு பகுதியில் ஒரு பெரிய போரை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஜோ பைடன் டெல்ஸ் இஸ்ரேல்ஸ் நத்தனியாகு சீம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்ட்ரைக் டன் பை அதர் டீம் என்ன சொல்றாரு ஹமாஸ் நேரடியா சொல்லாம இஸ்ரேலுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு குழு தான் இன்னைக்கு காசாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த மருத்துவமனையில் நடந்த தாக்குதல் அப்படின்னு ஓப்பனா சொல்றாரு ஜோ பைடன் இஸ்ரேலோட பிரைம் மினிஸ்டர் பெஞ்சமின் சொல்றாரு ஹாஸ்பிட்டல் தாக்குதல் செஞ்சது நீங்க இல்லை அப்படின்னு எனக்கு கிளியரா தெரியும் பாலஸ்தீன்ல இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு மிலிட்டன் குரூப் தான் இதை செஞ்சிருக்கு அவர் சொல்றாரு எனக்கு கவலையாகவும் கோபமாக இருக்கு இப்படி ஒரு பெரிய தாக்குதலை ஒரு மருத்துவமனையில செஞ்சிருக்காருங்களே அப்படின்னு பைடன் எதுவும் நெய்ம் எடுக்கல அதர் டீம் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டார் ஆனா அவர் சொல்றாரு வில் ஸ்ட்ரைக் ஹெஸ்பல்லா ஈரானில் ஈரானுடைய ஆதரவுடன் லெபனனில் இருந்து தாக்கக்கூடிய ஹெஸ்பல்லாவை கண்டிப்பா நான் தாக்குவேன் அப்படின்னு டைரக்ட் மெசேஜ் வந்து ஃபர்ஸ்ட்
அமெரிக்கா வெளிப்படையாக சொல்லியிருக்கு இன்னைக்கு அமெரிக்கா பத்து ஹமாஸ் மெம்பர்ஸுக்கு வந்து பொருளாதார தடைகள் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க விளையாட்ட சரியா அவர் சொல்றான் அமெரிக்காக்காரன் சொல்றான் வி வில் நாட் எசிடேட் டு யூஸ் அவர் டூல்ஸ் அவருடைய முதல் மிக சக்தியான டூலே வந்து இதுதான் எது பொருளாதார தடை இப்படி ஈரானுக்கும் ஹமாஸுக்கும் பாலஸ்தீனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில தலைவர்களுக்கும் செய்ய ஆரம்பிச்சானுங்க இவனு எங்கேயுமே சர்வே ஆக முடியாது உங்களுக்கே தெரியும் ரஷ்யா போன்ற ஒரு பெரிய நாட்டையே எப்படி உருக்குளிச்சுட்டானுங்க அப்படின்னு எதனால இந்த பொருளாதார தடைகள் சாங்ஷன் அண்ட ஒரே ஒரு ஆயுதத்தால சரியா இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்துல பாலஸ்தீனோட மொத்த குழுமை இப்ப என்ன சொல்லுதுன்னா இதை தாக்குதல் வந்து பாலஸ்தீன் மிலிட்டன் பண்ணவே இல்லை இஸ்ரேல் பண்ணது பண்ணதுமே ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தாங்க அதை அவங்களே டிலீட் பண்ணாங்க அந்த ஆதார் எங்க கிட்ட இருக்கு அதெல்லாம் சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா இஸ்ரேல்கார அந்த அளவுக்கு புத்தி இல்லாதவனா இவருக்கு புத்தி இல்லாதவனுங்க அதை போட்டு குழப்பி மற்றவனுங்களையும் அறிவில்லாதவனுங்க மாதிரி இவனுங்களே விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க சரியா இந்த டனல்ல இருந்தே அந்த பாம் வந்து இருக்குங்க அந்த ஹீட் மேப் இருக்கு ஒன் ஆஃப் த டனல்ஸ் அந்த பாம் வந்ததே ஒன் ஆஃப் த டனல்ஸ் அப்படின்னு வீடியோவே இஸ்ரேல் நாட்டுக்காரன் காட்டுறான் ஜோர்தான் வந்து பைடன் கூட பேச முடியாதுன்னு சொல்லிடுச்சு லெபனன் வந்து பைடன் கூட பேச முடியாதுன்னு சொல்லிடுச்சு பாலஸ்தீன் பிரசிடென்ட் வந்து அப்பாஸ் வந்து பைடன் கூட பேச முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு ஏன்னா கிளியரா தெரிஞ்சிருச்சு அமெரிக்கா இந்த போர்ல ஹெஸ்பல்லாவை அட்டாக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னதுமே அமெரிக்கா இந்த போரில் மொத்தமாக குதிச்சாச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு இஸ்ரேல் சொல்லுது துருக்கி நம்ம நாட்டை தாக்குறதுக்கான எல்லா வாய்ப்பும் இருக்கு அதனால இஸ்ரேல் குடிமக்கள் எல்லாருமே ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு அதிகமான அயன்டம் பயன்படுத்தி பாதுகாக்கப்படுற இடங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா இஸ்ரேல் அந்த மாதிரியான இடங்களுக்கு எல்லா சிட்டிசன்ஸும் போகணும் அப்படின்னு துருக்கியோட தாக்குதலுக்கு பயந்து இஸ்ரேல் வந்து மக்களை வந்து மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு சரியா ஐநா சபை ஐநா சபை வந்து ஒரு நான் ஏற்கனவே பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் இன்னைக்கு ரஷ்யா சொல்லியிருக்கிறாரு இனிமே ஈரானுக்கு ஏவுகணையா இருந்தாலும் சரி ஏவுகணை டெக்னாலஜியா இருந்தாலும் சரி இனிமே ரஷ்யா வந்து ஈரானுக்கு அது கொடுக்கணுமா கொடுக்க வேண்டாமா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல ஐநா சபையின் அந்த ரூல் வந்து அந்த ஐநா சபையின் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட வந்து நான் வந்து ஆனர் பண்றதா இல்ல அப்படின்னு ஓப்பனாவே சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா இனிமே நான் ஈரானுக்கு மிசைலும் கொடுப்பேன் மிசைல் டெக்னாலஜியும் கொடுப்பேன் ஐநா சபையோட கண்டிஷனை நான் இனிமே ஆனர் பண்ண போறது இல்லை மதிக்க போறது இல்லை அப்படின்ட்டாரு ஐநா சபை ஒரு உப்பில்லாத ஒரு சாப்பாடு மாதிரி ஆயிடுச்சு அது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் ஆயிடுச்சு இப்போ இருக்கு ஆனா அதனால ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது உண்மையா சொல்றேன் கொரோனால ஒன்றும் பண்ண முடியல ரஷ்யா உக்ரைன் போர்ல ஒன்றும் பண்ண முடியல இப்ப இந்த காசா ஹாஸ்பிட்டல் அட்டாக் பாருங்க பேசுறானுங்க எமர்ஜென்சி மீட்டிங் எல்லாம் நடக்கு ஆனா அதனால ஒண்ணுமே நடக்கிறதா தெரியல தாலிபான்கள் ஒரு பக்கம் குதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பாலஸ்தீனியன் அங்க இருக்கக்கூடிய குழுக்கள் குதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இவங்க எல்லாருமே இந்த ஹாஸ்பிட்டல் அட்டாக்க பயன்படுத்தி ஏதோ ஒண்ணு சேர்ற மாதிரியும் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக அட்டாக் பண்ண போற மாதிரியும் பேசுறாங்க ஆனா உண்மை வந்து எல்லா மேற்கத்திய நாடுகளுக்கும் தெரியும் ஆல்மோஸ்ட் முன்னூறுல இருந்து ஐநூறுக்கும் அதிகமான மக்கள் வந்து இதுல கொல்லப்பட்டாச்சு ஐடிஎஃப் வந்து ஆடியோ அதாவது இந்த ஹமாஸ் இது ஐயோ தெரியாம வேற இடத்துல இந்த இது விழுந்துருச்சு ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு அந்த ஹமாஸ் குள்ளாடியே பேசினானுங்க பாத்தீங்களா அந்த போன் கான்வர்சேஷன் வந்து ஐடிஎஃப் கண்டுபிடிச்சு ஹேக் பண்ணி அந்த கான்வர்சேஷன் ஒரு ப்ரூஃபே இருக்கு ஹீட் மேப் இருக்கு அந்த மிசைல் அந்த ராக்கெட் டிராவல் பண்ணக்கூடிய ஹீட் மிசைல் இருக்கு அது அந்த பார்டர்ல இருந்து தான் வந்திருக்கு அவங்க பதுங்கி இருக்கானுங்க பாத்தீங்களா அந்த பங்கர் அந்த டனல்ல இருந்து தான் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற வீடியோ இஸ்ரேல் கிட்ட இருக்கு இதுக்கு மேல என்ன வேணும் இவங்க எதையுமே ஒழுங்கா செய்யறது இல்ல பாகிஸ்தான்ல ஒரு ஏவுகணையே ஒழுங்கான இடத்துல கரெக்டா போய் லான்ச் பண்ண தெரியல அவன் ஊருக்குள்ளே விழுது இப்ப அவங்க கொடுத்த ராக்கெட் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆமா அந்த ராக்கெட் வந்து கொஞ்ச காசுல ஐஎம்எஃப் கிட்ட இருந்து காசு வாங்கி சைனாவுடைய ஒரு சில சிட்டிசன்ஸ பயன்படுத்தி பாகிஸ்தான்ல செஞ்சு உக்ரைனுக்கு அனுப்புனதுல மீதி போன ஆயுதம் தான் இப்ப ஹமாஸுக்கு அனுப்பி இருக்கிறானுங்க ஹெஸ்பல்லாவுக்கு அனுப்பி இருக்கிறானுங்க லெபனில் இருக்கக்கூடிய படைகளுக்கு அனுப்பி இருக்கிறானுங்க அது எப்படி வேலை செய்யும் நான் தொடக்கத்துல சொன்ன மாதிரி கரெக்டா போய் தப்பா நேரத்துல விழுந்துருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு மேல இதை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு நீங்க தான் சொல்லணும் சரியா கண்டிப்பா இந்த போர் ஒரு பெரிய போராக போகுது கண்டிப்பா அமெரிக்கா வந்து ஈரான தாக்கும் ஹெஸ்பல்லாவை தாக்கும் லெபனனை தாக்கும் ஜோர்தானை தாக்கும் பாலஸ்தீனுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்யும்
ஈரானை கண்டிப்பா தாக்கும் ரஷ்யாவால இப்போதைக்கு உக்ரைனை விட்டு இங்க வந்து எந்த உதவியும் செய்ய முடியாது அவனால செய்ய முடியலனாலும் ரஷ்யா அப்படி செய்யணும்னு முயற்சி பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலையை அமெரிக்கா உருவாக்கும் அப்ப அவனுக்கு அங்க கவனம் சதுரம் இன்னைக்கு ரஷ்யாவும் சைனாவும் மீட் பண்றாங்க மீட் பண்ணி அடுத்த வேர்ல்டு ஆர்டர் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ரஷ்யாவுக்கு ஏதாவது தேவையான சைனாவில இருந்து அந்த ஆயுதங்கள் வரலாம் ஆனா அதை கண்டுபிடிச்சானுங்க சைனாவுக்கு எதிர்பாராத பொருளாதார தடைகள் வரும் அப்ப சைனாவும் ரஷ்யா மாதிரி பொருளாதாரத்துல ஏற்கனவே அது பொருளாதாரம் ரொம்ப வேகமா விழக்கூடிய ஒரு பொருளாதாரம் அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு எனவே இந்த மாதிரி குறுக்கு புத்தி இருக்கக்கூடிய இந்த பாகிஸ்தான் சைனாக்காரன் இருக்கான்னு பாத்தீங்களா இப்ப இந்த ஈரான் இவனுங்களை காப்பாற்ற முடியாது யாருமே காப்பாற்ற முடியாது அதனால ரஷ்யா வந்து அவருக்கு கிளியரா தெரியும் இந்த விஷயத்துல அவர் ஒதுங்கிதான் இருப்பார் வெளியே பேசிக்கலாம் ஒரு பெரிய உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய தலைவர் ஒரு பெரிய அணுவாயுத நாடு என்கிற முறையில் ஏதாவது ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருப்பாரு ஏதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஏதாவது ரிப்போர்ட் வெளியிட்டுக்கிட்டு தான் இருப்பாரு ஆனா இந்த சைனாவையோ ஈரானையோ நம்பி ரஷ்யா வந்து போரில் இறங்க கண்டிப்பாக இறங்காது ஆனா நம்ம இந்த வீடியோட முக்கியமான ஒரு வேர்டி அமெரிக்கா கண்டிப்பாக ஈரானை தாக்கும் அதுக்காக தொடங்கப்பட்ட போர் தான் இது சரியா இந்த போர் வந்து அவாஸ் தீவிரவாதிகள் இஸ்ரேலுக்குள்ள போய் தாக்குனாங்க ஆயிரத்தி இருநூறு பேர் இறந்தாங்க இருநூத்தி ஐம்பது பேரை ஹாஸ்டேஜா தூக்கிட்டு போனாங்க அதுதான் இஸ்ரேலுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை முக்கியமாக அந்த இருநூத்தி ஐம்பது ஹாஸ்டேஜஸ் அவங்கள எப்படி மீட்கணும் எப்படி இந்த ஹமாச காலி பண்ணணும் அப்படிங்கறது தான் இஸ்ரேலோட திட்டம் ஆனா அமெரிக்கா இதை இன்னும் பெருசுபடுத்தி ஜோர்தான் லெபனன் ஈரான் இந்த மூணு நாடுகளை கண்டிப்பா அமெரிக்கா தாக்கும் தேவைப்பட்டால் சிரியா சிரியாவை தாக்குனா சிரியாவில் இருக்கக்கூடிய ரஷ்ய ஆயுதங்கள் வந்து வில் கம் இன் டு பிளே இதுதான் நடக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பவர் ஆஃப் இஸ்ரேல் அப்படின்னு ஒரு பிளே லிஸ்டே இருக்கு பாருங்க பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான வீடியோஸ் அந்த பிளே லிஸ்ட்ல இருக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா தான் நம்ம வீடியோஸ் பதிவு பண்ணதுமே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் பண்ண உடனே ரிலீஸ் பண்ண உடனே உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ண முடியும் தேங்க் யூ சோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரெண்ட் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யர் லைஃப் நம்மளால எப்பவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்க அப்பா அம்மாவை உங்க வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமா பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you.